इस कायनात का एक नाम आलम अजदाद भी है और यहाँ हर चीज की जिद पाई जाती है जिस चीज का अमल है उसका रद्द अमल भी बाहर सूरत मौजूद है इस गैर मरई निज़ाम में सफली उलूम भी पाए जाते हैं और इनके साथ साथ रूहानी और कुरानी उलूम भी मौजूद हैं दुनिया में सफली उलूम के माहिर भी मौजूद हैं और कुरानी और रूहानी उलूम के आमलिन भी हैं जादू बरहक तो नहीं लेकिन बासर जरूर है और इसके असरात हो जाना कुरान हदीस से साबित है और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इसका इलाज भी मौजूद है बल्कि कुरान करीम बजात खुद शिफा है बीमार लागर और परेशान हाल भटकती हुई अरवा की शिफा के लिए कुरान मजीद नुस्खा अकबर भी है और मुजर भी आज की इस वीडियो में आपको उस किताब के बारे में बताया जाएगा जो कि शतानी किताब कही जाती है और ये बात कही जाती है कि ये वो किताब है जो शतान ने लिखवाई और अपना हुलिया बताया मंत्रों सफली और काले इल्मों से भरी एक ऐसी किताब है जिसके बारे में जानकर इंसान के पैरों तरे जमीन निकल जाए हर मुसलमान का ईमान है कि जब अल्लाह ने पहले इंसान को बनाया तो उसे इल्म दिया और उसकी वजह से इंसान को फरिश्तों पर फजीलत दी गई उसके साथ अल्लाह ने एक शैतान को भी जमीन पर भेजा जो कि इंसान का असली दुश्मन है और वो कभी नहीं चाहता कि इंसान अल्लाह की राह पर चले बल्कि उसकी कोशिश होती है कि किस तरह इंसान को गुमराह किया जा सके अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई और शैतान के वार से बचाने के लिए अपने बरगुजीदा बंदे भेजे और साथ में किताबें भी भेजी जो सबसे आखिर में कुरान उतारा गया इसलिए जो इंसान अल्लाह के कलाम को पढ़ता और समझता हो और उस पर अमल करता हो उसे कोई भी अल्लाह की राह से नहीं हटा सकता ऐसे ही एक शैतानी किताब भी है जिसे कोडेक्स गीगास कहा जाता है या उसे शैतानी बाइबल के नाम से भी पुकारा जाता है इस किताब का वजन छिहत्तर किलो है और इसकी लंबाई सैंतीस इंच और चौड़ाई बाईस इंच है जबकि इसमें शैतान की अजीब वरीब तस्वीर बनाई गई है इसकी लिखाई में नीला सुर्ख पीला सब्ज और काला रंग इस्तेमाल किया गया है इसका हर सफा अपने रंग के लिहाज से दूसरे से मुख्तलिफ है जिससे मालूम होता है कि इसके लिखने वाला कोई आम आदमी नहीं था इसके सफात बनाने के लिए 160 गदों की शफाफ खालों का इस्तेमाल किया गया है इस किताब की जुबान लातीनी है लेकिन इसमें कुछ अबरानी जुबान के अल्फाज भी शामिल हैं इसमें सफली उलूम की तफसील मौजूद है और इसके साथ साथ अजीब व गरीब मंत्रों का जिक्र भी मौजूद है इसके साथ साथ जमीन व आसमान की तखलीक के मनाजिर समेत जहन्नुम के वहशतनाक मनाजिर की तस्वीर कशी की गई है इसमें शैतान की बनी हुई तस्वीर में धड़ इंसान की मानद है और नाखून बड़े हुए हैं और दो जबाने हैं ऐसे लगता है कि शिकार करके बैठा हुआ है इस किताब के मुख्तलि अबाब हैं और इसमें अलग अलग मौजूद पर लिखा गया है इसमें यहूदियों की तारीख समेत फल्कियात और जादू के बारे में लिखा गया है इस किताब को एक पादरी ने बोहिमिया के खान कह में एक ही रात में लिख डाला था और ये पंद्रह सौ तिरानवे का साल था इस पादरी का नाम हरबन था और इस किताब के लिखने की वजह ये थी कि उसने खान का के उसूल तोड़े थे जिसकी सजा के तौर पर उसे दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया गया था लेकिन उसने कहा था कि अगर वो माफ कर दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिख कर देगा जो दुनिया के सबसे बड़ी और अहम किताब होगी लेकिन जब वो लिखने बैठा तो उसे महसूस हुआ कि यही किताब उसके लिखने की बस में नहीं है इसलिए उसने शैतान की इबारत की और शैतान ने उसकी रूह के बदले में उसे ये किताब लिखने में मदद दी जिसके ये बाद ये किताब बोहिमा की लाइब्रेरी में रख दी गई ये किताब स्वीडिश आर्मी को सोलह में मिली जो वहाँ से ले आए स्टॉक होम लाइब्रेरी में इसे शिफ्ट कर दिया गया और इस किताब में शैतान की तस्वीर देखकर नजर आता है कि इसका पसंदीदा शिकार इंसान है और वो किसी भी हालत में इंसान को बहकाने से बाज नहीं आता आजकल इसी बिना पर एक बहस चल निकली है और टीवी चैनल्स पर भी इस बारे में प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं और तो और कई बार ये बात पूछी जाती रही है कि जर हकीकत मनफी इल्म होता क्या है सफली इल्म क्या है वसीयत इल्म के क्या ये हकीकत है या नहीं है और अगर ये शैतीन और इनके परोकार इख्तियार करते हैं तो इसकी कितनी हकीकत है अगर आप काले जादू और सफल इल्म की इब्तदा करें और इसकी इब्तदा की बात करें तो ये हजरत आदम इस्लाम की खलकत के साथ ही हो गई थी कि शैतान को जो ताकत और इख्तियार दिए गए उसने वो हर नाजायज और नापाक काम के लिए इख्तियार किए जाहिर है यही काला जादू है और यही काले इल्म की हकीकत है 
ہر وہ لفظ جو خدائی احکامات یا اوصاف کی مخالفت میں کہا جائے وہ جادو ہے یا ناپاک ہے اور نجس سے ہے کالی علوم کا اصل منبع ہندو مذہب ہے جس کا سرچشمہ کالی ماتا یا درگا دیوی ہے اسی طرح ہر مذہب میں مذہب مخالف لوگ ایا ناصر موجود ہوتے ہیں اور اپنی جگہ سکلی علوم کے ماہر ہیں جو عیسائیت کا منکر ہیں عیسائی عقیدے پر یقین نہیں رکھا جاتا اور بائبل سے ہٹ کر کسی علم کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ جادوگر ہے اسی طرح باقی الہامی مذاہب کی مثال پیش کی جا سکتی ہے سوائے ہندو مذہب کے جس کی تعلیمات کا سرچشمہ یہی سفلی علم ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر ہے کیا آپ نے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہوگا کہ جادو سیکھنے کی پہلی شرط یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کی جائے اور کچھ ایسی حرکات کی جائیں جس سے کوئی بھی انسان سیرے سے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ وہ حرکات کیا ہیں انہیں کیسے سیکھا جا سکتا ہے اب انہیں بغور سن لیجئے اور گانٹھ باندھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں کہ وہ سفلی علم سیکھ رہا ہے اور فوری طور پر اس کا کلا کما کرنے کے لیے آپ کسی بھی قریبی تھانے میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں یا کسی قریبی عالم دین کو بتا سکتے ہیں جادو سیکھنے کی جو پہلی شرط ان کے ہاں ہے وہ یہ کہ قرآن کو نوز باللہ کسی بھی قرآن صفحے یا صفحات کو پاؤں تلے رکھ کر وظیفہ کیا جاتا ہے ہماری تو زبان لڑکھڑا رہی ہے اس بات کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اس کے لیے مختلف جگہوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری بات تو یہ ہے کہ حالت جمع میں عورتوں کے جسم سے جو نجاست نکلتی ہے اسے بھی تعویز لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انسان اسفر صافلین میں شمار ہونے لگتا ہے انسانی بدن کی نجاست کے علاوہ ناپاک جانوروں کی غلازت خون کھوپڑیاں عملیات میں استعمال کی جاتی ہیں اور بعض اوقات جو لوگ قبرستان میں سخت قسم کی چلا کشی وغیرہ کرتے یا کرواتے ہیں اس میں مردوں کی توہین ان کے ساتھ بدفیلی اور اس قسم کے ہزاروں ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا اگر ایک واقعے کی بات کی جائے تو کوئی دس برس پرانا واقعہ ہے خانے وال کی کھوکھرا پار کالونی نمبر تین میں مولوی خلیل نامی ایک عامل نے اپنے زیر علاج ایک شخص سے یہ کہہ کر آٹھ نو ماہ کا بچہ ذبح کرا دیا تھا کہ تم پر کالی مائی کا جادو کرایا گیا ہے لہٰذا اس کی توڑ کے لیے انسانی بھینٹ ضروری ہے بعد میں عامل اپنے مریض سمیت گرفتار ہو گیا تھا یہ واقعہ اس وقت اخبار کی شہر سرخی بنا تھا سید اعجاز شاہ نے یہ واقعہ سناتے ہوئے مریضوں کو بھی نمٹاتے جا رہے تھے اور کسی کو پڑا ہوا پانی دیتے اور کسی کو تعویز نارتھ کراچی سیکٹر تین کے ایک چھوٹے مکان میں مقیم شاہ جی کے پاس لوگوں کا تانتا بندا ہوا تھا کوئی اپنے کاروبار کی بندش کا رونا رو رہا تھا تو کسی کو اپنے عزیزوں سے شکوا تھا کہ جن کے تعویز گنڈوں نے اسے قبر کے دہانے پہنچا دیا جب وہ سزا دینے کے لیے ہمیں کمرے میں بند کر دیتا تھا تو کوئی نادیدہ قوت ہمیں لاتے گھوم سے مارتی اس نے کئی بار یہ شوبدہ بھی دکھایا کہ موم بتی خود بخود جل اٹھی نوجوان روبینہ ماضی کی راہ کو کریتے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہی تھی تین برس پہلے وہ میڈیا اور عوام کے لیے اجنبی نہیں تھی جب رینجرز نے اسے اور انگی ٹاؤن کے قبرستان کے نزدیک ایک عامل نثار کے ہمراہ پکڑا تھا اس کے شاپنگ بیگ سے پانچ ماہ کا حمل برامد ہوا تھا جس سے وہ دفنانے جا رہی تھی پھر دونوں سلاخوں کے پیچھے چلے گئے کئی روز یہ واقعہ فالو اپ کے طور پر اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں جگہ پاتا رہا جادو ٹونا اور تعویز گنڈے ہمارے معاشرے میں کوئی نئی چیز نہیں لیکن آج کل یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی زوروں پر ہے جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی شہر میں اس پائے کے جادوگر عامل یا سفلی گر موجود ہیں جو اپنے عملیات اور تنتر منتر کے زور پر نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں کاروبار کو باندھ کر انسان کو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طلاقیں دلوا کر ہستے بستے گھر کو اجاڑا جا سکتا ہے اور تالوں پر منتر پڑھ کر دماغ مکفل کر دیتے ہیں خواتین کو شیطانی عمل کے ذریعے ہر جائز اور ناجائز کام پر راضی کر لیا جاتا ہے اور یہ کہ سفلی عمل کے بعض عملیات میں واقعی انسانی بھینٹ دینا ضروری ہوتی ہے جس کے نام پر علمناک واقعات ہوتے ہیں ذہن میں پیدا ہونے والے یہی سوالات ہمیں جادو ٹونے اور عاملوں کی پرسرار اور حیرت انگیز دنیا میں لے گئے البتہ اس رپورٹ کی تیاری کے دوران ادراک ہوا کہ اس گورکھ دھندے کو سمجھنے کے لیے برسوں کا عرصہ چاہیے سب سے بڑا مسئلہ سفلی اور کالے جادو کے حقیقی عاملوں سے رابطے کا رہا کیونکہ کالے جادو کا کوئی بھی ماہر یا سفلی گر خود کو ظاہر نہیں کرتا البتہ شوبدے بازوں سے سارا شہر بھرا پڑا ہے 
ہم اپنے دوستوں کے توسط سے کالے اور سفید علم کرنے سیکھنے اور اس کی کارڈ کے ماہروں کے علاوہ چند ایسے افراد سے بھی ملے جو کسی نہ کسی طور پر جادو ٹونے سے وابستہ رہے لہٰذا پہلے ان بنیادی معلومات کا ذکر کرتے ہیں جو ان افراد سے حاصل ہوئیں کالے جادو سفلی عمل یا روحانی چلوں کے حوالے سے مارکیٹ میں سینکڑوں کتابیں دستیاب ہیں ان میں سے کئی سو ڈیڑھ سو سالہ قدیم بھی ہیں جنہیں ری پرنٹنگ کر کے مارکیٹ میں لایا گیا جادو ٹونے کے عملیات کے مطابق ان کتابوں کی کم سے کم قیمت پچیس روپے اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو سے دو سو روپے تک ہے تاہم عاملوں اور سفلی گروں کے مطابق کتابوں میں جو چلے اور عمل بیان کیے جاتے ہیں ان میں کوئی ایک آدھ نقطہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس لیے یہ باوقار ثابت نہیں ہوتے اور بیکار ثابت ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح شیر کے لیے ردیف کافی اور وزن کی ضرورت ہوتی ہے بالکل ایسے ہی منتر بھی عموماً باوزن ہوتا ہے ایک آدھ لفظ حضف یا آگے پیچھے کر دینے سے منتر جاتا رہتا ہے ایک عامل کے بقول اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر ہم ان کاموں کے شوقین افراد کی اکثریت بیس پچیس روپے کی کتاب کے ذریعے عامل بنی پھر رہی ہوتی بعض لوگ کتابوں میں پڑھ کر چلا یہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح نہ صرف یہ اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں بلکہ ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے ہر کالا علم ضروری نہیں کہ سفلی ہو سفلی عمل کا مقصد انسانیت کو سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہوتا کالے علم کے بعض عمل ایسے بھی ہیں جس میں عمل کو پاک صاف رہنا ضروری ہوتا ہے اور دوران عمل جھوٹ بولنے سے لے کر زنا تک ہر برے فیل سے اجتناب برتنا لازم ہوتا ہے دوسری جانب سفلی سراسر شیطانی عمل ہے اور اس عمل کے لیے غلیظ اور ناپاک رہنا ولین ہے کالا علم سیکھنے والے ایک شخص استاذ فیضو کا کہنا تھا کہ سفلی کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو اکتالیس دن کے چلے میں روز شراب پینا اور زنا کرنا لازم ہوتا ہے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسے غلاظت تک کھانا پڑ جاتی ہے اور اس کا غلیظ اور ناپاک رہنا اولین ہوتا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور یہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں کالے علم کالے سفلی علوم اور ان کے دکھ سے بچا کر رکھے بما علی نہ البلاح المبین